Gracias compañeros y continuamos con más información a través de Meridiano 70 Noticias y tiene que ver con el tema del tránsito y el transporte en nuestro municipio de Arauca y el tema de accidentalidad, porque en días anteriores dialogábamos con el comandante de la Policía de Tránsito en Arauca, el capitán José Luis Mora, quien nos entregaba detalles de cómo siguen presentando esos accidentes de tránsito y siguen presentándose muertes por los mismos. Evidenciaba que todavía muchos araucanos no entienden el riesgo de conducir un vehículo y por impericia o por no portar los elementos de seguridad, a veces los accidentes cobran vidas y son estadísticas que quedan para nuestro departamento de Arauca y que preocupan a las autoridades de tránsito. Pues la autoridad de tránsito en nuestro departamento es el ingeniero Wilber Pérez Carrillo, quien hace ya el balance definitivo de las muertes que se registran por accidentes de tránsito en las vías del departamento de Arauca. Ha dicho que son 36 muertes documentadas en accidentes de tránsito en las vías del departamento. Y es que desde que inició este año el Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca, a el mes de julio, había registrado 36 accidentes fatales ocasionados por consumo de alcohol, alta velocidad e irrespeto por las normas de tránsito en las diferentes vías del departamento de Arauca. Así lo contó el director de Tránsito y Transporte del departamento, el ingeniero Wilber Pérez, quien dijo que pese a las múltiples campañas generadas por el Instituto de Tránsito en los últimos años y las estrictas sanciones establecidas por la Autoridad de Tránsito, los accidentes en el departamento de Arauca vuelven a generar preocupación. Ha hecho un llamado a la atención de la comunidad para que se conserven los límites de velocidad, porque se ha evidenciado que este es un factor clave para disminuir la accidentalidad. Ha encendido las alarmas porque en lo que va corrido del año ya se han presentado 36 muertes por accidentes de tránsito en el periodo desde el 1 de enero hasta julio. Se tienen esos números oficiales. En el mes de agosto y en el mes de septiembre ya se han registrado nuevas muertes en accidentes de tránsito en el departamento de Arauca. Esos números nos dicen que son nueve accidentes menos de los registrados en el 2019 que alcanzó en el mismo periodo una cifra de 45 muertes. También el director de Tránsito y Transporte agregó que estos accidentes se vienen presentando en zonas rurales y vías nacionales en el departamento de Arauca y la gran mayoría son ocasionados en motocicletas, por lo general los días domingos y días festivos. El director del instituto recordó la importancia de seguir utilizando el casco y chaleco y portar cada día la documentación reglamentaria para la movilización de vehículos en todo el territorio nacional. Esto dijo el ingeniero Wilber Pérez Carrillo, director de Tránsito y Transporte, acerca del tema de accidentalidad. Como, como director hemos venido manejando eh, la, la, la parte de movilidad del departamento eh, con gran preocupación por los índices de, accidental, de accidentalidad que se nos han venido presentando especialmente eh, en, en el casco rural, eh, donde hemos tenido eh, desde, el desde el 1 de enero al 31 de julio eh, la muerte de 36 araucanos por accidentes de tránsito en el departamento de Arauca, eh, en comparación con el año inmediatamente anterior, eh, donde nos presentaron 45 accidentes eh, muerte por accidente de tránsito, esto quiere decir que obtuvimos una disminución de nueve fatalidades, o sea, nueve personas eh, menos muertas del año inmediatamente anterior. Hemos venido trabajando del Instituto de Tránsito, eh, podemos notar también que estos accidentes se nos vienen presentando en los cascos eh, rurales, especialmente en los centros poblados, los días domingo, especialmente en horas de la tarde, y los accidentes de tránsito se nos presentan eh, especialmente en motociclistas. Es como el, el foco eh, en la parte de accidentalidad, la parte de los motociclistas, y hemos perdido también eh, la, la, la vida de muchos eh, jóvenes araucanos, que es, es como el rango de muertos por accidentes que va de 25, desde los 20 hasta los 35. Ahí estaba el director del Instituto de Tránsito y Transporte, Wilber Pérez Carrillo, dando detalles en el tema de accidentalidad. No dejan de ser preocupantes las cifras que se siguen presentando en nuestro departamento de Arauca por los accidentes 
llamó a la precaución, llamó al cuidado a la hora de manejar y obviamente a tener en cuenta que manejar es una acción de riesgo y por ende debemos tener todas las precauciones a la hora de manejar cualquier vehículo. La información a esta hora a través de Meridiano 70 Noticias con Jesús Aníbal Giraldo Gómez.